আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেন साधारण पाथर नए बंधक पाथर गंधक पाथर जो आगुने मध्य देवा आगुने तेज और बेड़े जाए এই আগুনের ভিতরে গন্ধক পাথর থাকবে মানুষ এই জাহান নামের ইন্ধন হবে আর এক জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বড় একটা বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং জিনের জন্য আল্লাহ তালা জাহান নামকে তৈয়ার করে রাখছেন শুধু তাই নয় এই জাহান নাম দুনিয়ার জেলখানা যেমন দারোয়ান থাকে জাহান নামের মধ্যেও দারোয়ান আছে দুনিয়ার জেলখানায় যিনি জেলখানার প্রহরী থাকেন তারে টাকা পয়সা ঘুষ দিয়া জেলখানার মধ্যে যেই লোকটা আছে তাকে ভালো খাবার দেওয়া যায় ভালো পোশাক দেওয়া যায় তার জন্য ভালো বন্দোবস্ত করা যায় কিন্তু জাহান নামের যে ফিরিস তারা এরা কিন্তু এমন নয় এরা কঠোর স্বভাবের এরা আল্লাহ তালা যেটা আদেশ করছে এর বাইরে কিছু করে না বরং সেটাই করে আল্লাহ তাদেরকে যেটা আদেশ করেছেন এই জাহান নামীরা জাহান নামের মধ্যে চিৎকার করতে থাকবে আজাবে কোরআনুল করিমের মধ্যে আসতে তাদের চামড়াকে অনেক পুরু বানায় দেওয়া হবে আগুনে পুড়তে পুড়তে চামড়া পুড়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবার তাদের চামড়া গুলাকে পুরু বানায় দিবে এইভাবে শাস্তি চলতে থাকবে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে তারা মরবে না কারণ আল্লাহ তালা বলেন মরবেও না বাঁচবেও না একটা হলো যন্ত্রণা ওরা এইবার অতিষ্ঠ হয়ে মালেকরে ডাকবে ডাকবে ইয়া মালেক ওনা দাও ইয়া মালেক তারা মালেকরে ডাকবে হে মালেক चिरंतन भाव ध्वस कर दे चूड़ान फैसला दिए दे मृत्यु दिए दे मालिक बोलो बेटा तोर अवस्था क्यों जहां नामे क्यों आसलि तोर का नबी जाए चीड़े फेले नबी देर के मानी नहीं ग्रुप बोलो तुम्हारे नबी जाए नाई ठीक है तुम्हारे कि नबीर वारिसरा जाए नाई नबीर कथा गुला की तुम्हारे पोछा दे शस्तर आगुन गरम एर मध्य पानी पीबासा लगे जहां नाम पानी पानी बोले चित পানির তৃষ্ণায় সটফট করতে থাকবে তাদেরকে দেওয়া হবে হামিম ফুটন্ত উত্তপ্ত গরম পানি জাহান নামীদের রক্ত পুজ গরম দেখেন না একটা মানুষের গলায় ভাত বাইদে গেছে ওরে যখন পানি দেওয়া হয় গরম না ঠান্ডা ও টের পায় না আগে গলার মধ্যে ঢালে ঠিক কি না জাহান নামীদের লাগবে খিদা কি খাবে আল্লাহ তালা জাহান নামীদের খাওয়ার জন্য রাখছেন জাক্কুম ফল এই জাক্কুম ফল কাটা যুক্ত ফল ক্ষুদা যখন লাগবে কাটা যুক্ত ফল দেখা দেখি টাইপ নাই গিলাদ ফেলবে এবার গলার মধ্যে গিয়া আটকে যাবে পানির জন্য চিৎকার করবে এবার তাদেরকে গ্লাসে দেওয়া হবে জাহান নামীদের গরম উত্তপ্ত ফুটন্ত রক্ত আর পুজ যখন তারা এটা গিলবে সাথে সাথে এতটা গরম পায়খানার রাস্তা দিয়ে নারী বুড়ি সহ সব বের হয়ে যাবে জাহান নামীদের দেহকে বড় বড় করে দেওয়া হবে জাহান নামকে গাদায় গাদায় ভরা হবে ওদেরকে শুধু তাই নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন 
وترى المجرمين يوم إذ مقرنين في الأسفاد سرابي لهم من قطرانه وتغشى وجوههم النار جهنم مدير مختك بعجون ديه كرا تادير بوشاك هو بالكاترا কারণ এই পোশাকের মধ্যে আগুনের তাপের তীব্রতা আরো বেশি লাগবে বেড়ি পরানো থাকবে বিভিন্ন রকমের শাস্তি জাহান্নামের মধ্যে তৈয়ার থাকবে সাপ বিচ্ছু থাকবে এই সাপগুলোর এমন বিষ যদি একটা ফোঁটা বিষ দুনিয়ার মধ্যে পড়তো সারা দুনিয়ার সবুজ উদ্ভিদগুলো মারা যাইত আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ الذي হাদানা লিল ইসলাম الذي نزل القرآن হুদা লিন নাসি ওয়াবাইনাতি মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান ওয়া খালাকাল ইনসানা ওয়া কররামা ওয়া আল্লামাহু মিনাল বায়ানি মা فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وثندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة تهي المأوى صدق الله العلي العظيم أمر محبة الشاته زبان خل درود شريف بات كوري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد يا كرم 
کفر کو مٹایا کفر کو مٹا کر صداقت کو بتایا بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ویتی جو باہی چپٹا گرام جلا رندر گو تو شتکنی آتھانا دھین پشتیم مدرشا جوبو اک پوری شدر ادھو گائیو جی تو دوی دن بے پی تفسیر القرآن محفیلیر شما پونی دیبو شیر شنوانی دو سرد دو شبہ بو دی امندری تو علماء کرام شمنے اپستید مربیان کرام شما بیش جوبک بندو سنہر چھوٹو بھائی ایبان پر در انترہ لی ابستان رتا شنوانی دا سرد دیا ما اوبان دائما اللہ رب العالمین در دربار اگنی دو شکر جمہان ملی کما در حیات برکت دیئے شستو رکھے ऐतकुन पद्धतियों तो उलामाएं करें मेरे ज़बान थे के बहुत दामी कथा स्रोबन करवार एवं आमा के अपना दर ख़दमत है कि सुदीनी कथा पेश करवार लोग के जब मोहन मोनीब शुष्ट अवस्था है कि न आशार ताऊफिक दिया चहन शे मोनीब के खुशी करार जन्नो मोहब्बत दर शादे ज़बान खुले अंतर थे के अम्रा एक बार कलीमत اگنی تو درود و سلام سید الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء بش نبی شش نبی سرشت نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایر پروتی اللہ تعالیٰ مدر کے کھانے آشار توفیق دیا چند تا آشتے پیرے چھے کی بولن بھائی اللہ جو دی توفیق نہ دیتے نام رائے کھانے آشتے پردم نہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بولن दुनियार मध्य सब चाहते उत्तम जगह हलो मस्जिद सब चाहते उत्तम जगह की मस्जिद और सब चाहते निकृष्ट जगह बजार और दुनिया मध्य सब चाहते उत्कृष्ट मजलिस उत्तम एवं दामी मजलिस हलो कुरान हदीसर मजलिस अल्लाह तला बीना चावे बीना दरखस्ते हमें आसार सूझ दिल कुरान हदीसर मजमाय आसार सूझ दिल جنتی مزمہ آشار شجب دلین اپنا را خوشی نہ بیزار قرآن حدیث ار بھاشا ہے ایٹا جنت ار بھاگان کش ار بھاگان جنت ار بھاگانے کرا آشتے پارے اللہ تعالیٰ آمدر شبائی کے جنتی ہی شب قبول کرو جورے بولین آمین آرو جورے بولین شنمانی دو بستی دی اللہ رب العالمین اے دنیا تے آمدر کے بے ہودہ پتھن نہیں اللہ تعالیٰ کرو کارون بے دی دو دنیا تے آمدر کے پتھن نہیں بولا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ مہا پروگدام آئر کنو کاز حکمت شننو نائے اللہ تعالی مانوشر موتو ایمون ایکٹا ذاتی سرشتی کر بین کنو پروکار کارون سڑا اے ہوتے ہی پارے نا تاہولے اللہ تعالی آما در کے بہودہ سرشتی کرن نائی کیا نو سرشتی کرسن اللہ تعالی آما در کے بولین افا حسیب دوم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون اللہ رب العالمین بولین تم رکی ایٹا بھاب سنگی جامی اللہ تم در کے بہودہ سرشتی کرے چھنانا اللہ تعالی بولین و انکم الینا لا ترجعون اون ایک پرسنر ایکٹا جباب जे तुमरा एक तस्वीर आमर का से पुनराय आवार फिरे जाबा कारण दुनियार भीतरे मानुष तार दुनिया टाई शुरू शेष एमोंटा नॉइ दुनियार भीतरे शुरू शेष मानुषेर विषय टा एमोंट नॉइ कारण ये दुनिया टा खोलो खानो स्थाई मानुष तार बड़ो एक तस्वीर रूहेर जगोतेर मुद्दे मानुष कटायास से 
मानुष के अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनियार मुद्दे की सुदिन मुसाफिर ही शबे अल्लाह पाठिए चेन मुसाफिर एर मुद्दे ये दुनिया की सुदिन बशबास करार बार ये दुनिया थे के जोखन मानुष पुनराय विदाई निभे कबरस्तो हो बे इंतेकाल कर बे अब आर एक टा समय कबर जगो तथा आलो में बर्जखेर मुद्दे की सुकालो थी बहितो करार बार जखन मानुषेरा क्या मतेर माय दाने पुनो राय एको त्रितो हो बे जमा करा हो बे विचार दिवस हो बे उइ दिन मानुषेर हिसाब निकाशेर पौर अल्लाह ताला शाब मानुष गुला के दुई टा दाले विभक्त करो बे ए इ मानुष गुला र मध्य एक टा दाल हो बे जन्नती यार एक टा दाल हो बे जहान नामी एक टा दाल हो बे जन्नती और एक टा दाल हो बे فريق في الجنة وفريق في السعير اكتا دل خبه جنة تيرار اكتا دل خبه جهن نمير دنیا اي انك دل انك موت انك موت درش تاكت باري كنتو شرب وشيش گيا تيك بي دوئي تا دل كوئي تا دل اكتا دل خبه جنة تيرار اكتا دل خبه جهن نمي جي دل تا جنة خبه شي دل خبه شفل دل आर जे दल टा हो बे जहान ना मी दल एरा हो बे चुड़ान तो दिनेर चुड़ान तो बैर्थ हो दल एकोन पुरी पूर्णो शफलोता को था ए जखोन मानुष जन ना ते जेते पार बे तो खोन हो बे पुरी पूर्णो शफलोता ठीक की ना बोलेगा ए दुनिया को लो खोनो स्थाई शेजन नो ए दुनिया र लाभ लॉस खोती व्यवसा किन्तु आखिरत चिरोस्थाई आर ये आखिरत तेरे जेटा हो बे शफलोता हो बिफलोता हो लाभ हो कर लॉस हो शाब हो बे चिरोस्थाई एकोन प्रकृत चालक मनुष करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अमरतो आश्चर्य कारे चालक मुने कोरी जे ऑल पोटा का है ऑल पो पूजी ते बेशी लाभोबान होए ऑल पो दीने टाका किंतु आश्चर्य अल्लाह ने नबी भाषा है चालक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले प्रकृत चाला खोलो वही व्यक्ति जे ऑल पोदीनेर दुनिया के बेबोहार करे चिरो शंतिर जन्नत तेर मालिका ना लाभ करते पारे शे होलो प्रकृत चाला आर प्रकृत बोका होलो वही व्यक्ति जे ऑल पोदीनेर दुनियार मोह ए ही लोग टा होलो चुड़ाम तो बोका कारण शे चोक बुझार शाते शाते ए ही दुनियार कोनो किसूर मालिका ना तार थक बैन तुम मृत्यु के वाशिकार शे करे ना मूर्ते ही हो बे ठीक की ना बोले आर नस्तिक मारा जावर परे तार विश्वास होलो शे माटीर शाते पोचे गोले मिशे जावे किंतु मोमेन मुसलमान शे जोधी ए ही � तैले तो वो आर ईमान दर नहीं हो तो बेईमान ठीक की ना बोले। शेजन नमूमीन सर्वदा आखिरत के उज्जल करार चिंता बनाए तक बे। कारण तार कसे एक तस्वाय मृत्यु आज बे अल्लाह ताला वो बोले क्या नो अल्लाह मृत्यु के दिले। अल्लाह ताला कुरान उल करी मेर एक जगह बोले अल्लाह दी खलाकल मौत और हयात ایوکم احسن عملا اللہ تعالی حیات موت سرشتی کر سے نئی جنو دیکھتے جان اما در مد دے کار عامل کار کاسٹا کو تو شندر سبحان اللہ ابار اللہ رب العالمین بولین کل نفس ذائقت الموت پروتی دا پران کے امرت ترشاد اشادن کرتے ہی ہو بے کرتے ہی ہو بے कोबी को तो सुंदर को था बोले मौतु का असीन कुल्लू नफसिंग शारीबुन कबरु बैतिन कुल्लू ना असीन दाखिलो मौतेर शरबत प्रतिदा प्राण के पान करते ही होगे आर प्रतिदा मानुष के कबोरे दाखिल होते ही होगे एमोन एक टच चिरंतन शत्तो थे के मानुष बड़ो ही गाफेल कारण कोनो मानुषेर जुदी परोकालेर चिंता थक तो आमदेर मोरार चिंता थक तो ताहोले मानुष गुनाह को रसेड़ दी तो ठीक की ना किधु मानुष शेरे चिंता नहीं मानुष शुद्ध दुनियार सफलोता दुनियार 
টাকা পয়সা দুনিয়ার ক্ষমতার মোহে মানুষ অন্ধ কিন্তু তার যে চিরকালীন একটা জগৎ সামনে রয়েছে সেই জন্য মানুষের প্রস্তুতি নাই এই দৃশ্য দেখে দেখে মানুষেরা তো যেই কাজ করে এই দৃশ্য দেখে দেখে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে মানুষ মনে হয় শুধু দুনিয়া পাওয়ার ব্যাপারে এই প্রতিযোগিতা করবে কিন্তু সাহাবায় ক্রামের মধ্যে যেটা দেখা গেছে যে সাহাবায় ক্রাম দুনিয়ার চাইতে পরকালের সফলতা লাভ করার জন্য বেশি প্রতিযোগিতা দিত ঠিক কিনা এই মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদেরকে পরকালের পথে যাত্রা শুরু হবে ইন্তেকাল মানুষ মারা যায় না মারা যাওয়ার পরে ঘোষণা কি দেয় অমুক গ্রামের অমুকের ছেলে সকাল দশটা বেজে চল্লিশ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন কি করছেন ইন্তেকাল মানে স্থানান্তরিত হয়েছেন উনি দুনিয়ার একটা জগতে ছিলেন উনি আর একটা জগতে চলে গেছেন দুনিয়ার মধ্যে উনি আর নাই ওনার দেহ এখন লাশ হয়ে গেছে একটা মানুষ মারা যাওয়ার পরে আব্দুল করিম নাম কি বলে যেটা আব্দুল করিমের লাশ লাশ কারে বলে লাশ এই উন যার মধ্যে কিছু নাই এটা হলো লাশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরপরে বলেন दुनिया जे मानुषा जेमन आम कर কেয়ামতের দিন ওই আমলের অনুপাতে মানুষকে আল্লাহ তালা প্রতিদান দিবে এজন্য আল্লাহ কেয়ামত কায়েম করবেন দেখেন দুনিয়ার ভিতরে যারা মুমিন মানুষ মুমিন মুসলমান পরহেজগার এই মানুষগুলা গুনা করে না সুদ খাওয়ার সুযোগ আছে সুদ খায় না ঘুষ খাওয়ার সুযোগ আছে ঘুষ খায় না মিথ্যা কথা বলার সুযোগ আছে মিথ্যা কথা বলে না দুনিয়ার সব লোভ লালসা ত্যাগ করে কেন যাতে সে পরকালে সফল হতে পারে ঠিক কি না বলে এখন যদি পরকাল কায়েম না হয় তাহলে যেই মানুষগুলা দুনিয়ার স্বাদ নিল না তাহলে সেই মানুষগুলো ঠইয়া গেল না সে মানুষগুলো তো ঠইয়া গেল আল্লাহ বলেন না এমনটা হবে না আল্লাহ বলেন আমি কি তাদেরকে সমান বানায় দিব কাল মুফসিদিনাফিল আব যারা জমিনের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে গোনার কাজ করেছে আল্লাহ তালা বলেন না না কখনো যারা ইমান এনেছে আর অনেক আমল করেছে তারা আর জমিনে ফেতনা ফাঁসাদ সৃষ্টি যারা করেছে তারা কখনো সমান হতে পারে না তেমতের ময়দানে আল্লাহ তালা দুইটা গ্রুপে ভাগ করে দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাই বলেন আলম <tries> ইনসাফের মানদণ্ড কায়েম করবেন আল্লাহ বলেন কেয়ামতের দিন আমি ইনসাফের মানদণ্ড কায়েম করব তথা ইনসাফের আদালত আল্লাহ কায়েম করবেন এমন আদালত দুনিয়ার আদালতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের উপরে ন্যায় বিচারের চাইতে জুলুম হয়ে যায় বেশি ঠিক কিনা বলেন কারণ কি কারণ হলো দুনিয়ায় তো মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রহণ করার সুযোগ আছে আপনি সাক্ষী হিসাবে কাকে নিলেন সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী এটা বিচার বিশ্লেষণ করার মতো সুযোগ সময় যিনি বিচারক থাকেন তার হাতে নাই কিন্তু কেয়ামতের ময়দান এমন ওইখানে সাক্ষী লাগবে না বিচারপতি যিনি তিনি সবচাইতে বড় সাক্ষী ঠিক কিনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাই বলেন ফালা তুদুলা মুনাফসুম সাইয়া কারো উপরে বিন্দু পরিমাণ জুলুম করা হবে না কেউ যদি সরিষা দানা পরিমাণ আমল অথবা বদ আমল করে আল্লাহ বলেন আতাইনা বিহা 
সেটাকে উপস্থিত করা হবে হাজির করা হবে শুধু যে মানুষের আমল হাজির করা হবে তা নয় আল্লাহ বলেন হিসাব ও নেওয়া হবে কে নিবে হিসাব আল্লাহ বলেন কাফা বিনা হাসিবিন হিসাব গ্রহণ করার জন্য আমি আল্লাহই যথেষ্ট আল্লাহ তালা সেই দিন হিসাব নিবেন এই চিন্তা যদি মানুষের মধ্যে থাকে এই জবাব দিঘি তার চিন্তা যে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তালার সামনে আমাকে আপনাকে হিসাব দিতে হবে দুনিয়ার প্রতিটা সময়ের প্রতিটা ক্ষণের তাহলে আমি আপনি আমার আপনার সময়গুলাকে হিসাব করে ব্যয় করতাম যে এই সময়গুলা আল্লাহর সামনে আমাকে হিসাব দিতে হবে যে এই সময় আমি কি করছি নেক আমল নাকি বদ আমল ঠিক কিনা বলেন এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মানুষ মৃত্যু থেকে গাফেল কেন হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ফামান জুহাজিহাজ যে জাহান নাম থেকে মুক্তি পেয়ে গেল জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করল সে সফল হয়ে গেল কিন্তু মানুষ মৃত্যু থেকে কেন গা ফেল জান্নাতের চিন্তা জাহান নামের ভয় থেকে কেন গা ফেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুন্দর পরিসরে সত্য কথায় জবাব দিয়া বলেন ওমাল হায়াতুদ্দুনিয়া সবচাইতে বড় বোকা ঠিক কিনা বলেন সেজন্য আমরা কি বোকা হব না চালাক হব আল্লাহর নবীর ভাষায় আমাদেরকে চালাক হতে হবে আল্লাহ তালা তৌফিক দেন সকলে বলেন আমি সম্মানিত শুধু তাহলে চূড়ান্ত দিনের সফলকে যে নাজাত পেয়ে যাবে যে জান্নাতি হবে আর বিফলকে যে জাহান্নামি হবে যে বিফল হবে নাজাত পাবে না ও হবে চূড়ান্ত ব্যর্থ সেজন্য আমি আপনি যেহেতু ইমান আনছি পরকালের চূড়ান্ত দিনে জানি আমি আপনি সফল হই সেই কাজগুলা আমাদেরকে করতে হবে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তাই বান্দাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন এ বান্দারা তোমরা শুনে নাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন কত সুন্দর ভাবে জানায় দেন আল্লাহ বলেন কে জান্নাতি আর কে জাগান নামি আল্লাহ বলেন যে সীমা লঙ্ঘন করে সীমা লঙ্ঘন করে প্রতিটা দেশের বর্ডার আছে বর্ডার আছে না বাংলাদেশ ভারতের সাথে বর্ডার আছে না তার কাটার বেড়া আপনি যদি নির্ধারিত জায়গা ছাড়া কোন জায়গা দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশ করতে চান বিসিএফ যদি এই বিএসএফ যদি আপনাকে দেখে তাহলে বলবে যে না তুমি আমার বাংলাদেশের ভাই তুমি ভিতরে আসো সমস্যা নেই এরকম বলবে কি করবে বলেন কি করবে গুলি করে দিবে কেন কারণ আপনি তার একটা দেশের সীমারেখা অন্যায়ভাবে অতিক্রম করছেন আপনি সীমা লঙ্ঘনকারী অনুরূপভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শরীয়তের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেই মানুষগুলা ইমান আনল যেই মানুষগুলা মোমেন হলো শরীয়ত তাদের জন্য একটা নির্ধারিত সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন এই সীমার বাইরে যখন কোনো মোমেন যাবে যখন কোনো ব্যক্তি যাবে সে হবে সীমা লঙ্ঘনকারী সীমা লঙ্ঘনকারী আল্লাহ তারা সীমানা দিয়ে দিয়েছেন এই পর্যন্ত হালাল এই পর্যন্ত হারাম এই পর্যন্ত বৈধ এই পর্যন্ত অবৈধ হে মোমিন তুমি যদি এই সীমানার বাইরে যাও তুমি কিন্তু ফাঁসেক হয়ে যাবা তুমি কিন্তু গোনাগার হয়ে যাবা বারবার যদি সীমা লঙ্ঘন করো একটা সময় যদি এই সীমা অতিক্রম করাটা তুমি যদি অন্যায় মনে না করো কারণ কোনো ফাঁসেক যখন গোনা করে গোনা করতে করতে একটা সময় তার অবস্থা এমন হয়ে যায় এই লোকটা যে গোনা করতেছে গোনাকে গোনাই মনে করে না যেমন একটা লোক সুদ খায় সুদ সুদখোর আপনাদের এলাকায় আছে নাকি আছে সুদখোর এই সুদখোর অনেক মানুষ আছে আমার কাছে এরকম লোক আসছে আমি সেজন্য বলি আল্লাহ তালা 
অর্থনৈতিক লেনদেনের একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ওর বাইরে যে যাবে শুধু লেনদেন যে করবে আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো কাজ তার হবে ঠিক কিনা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন কে নমরুদ কে করছে নমরুদ তাহলে একজন মুমিন সে যদি নমরুদের মতো কাজ করে তাহলে নমরুদ আর এই মুমিনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় হলো দেখেন একটা লোক গোনা করতে করতে অবস্থা তার এমন হয়ে যায় যে গোনা করতে করতে একটা সময় সে গোনারে গোনাই মনে করে না গোনা করতে করতে গোনাকে গোনাই মনে করে না এক লোক এরকম সুদ খায় পাঁচ শক্ত নামাজ পড়ে ভালো মানুষ কিন্তু সে সুদ খাওয়া ধরছে সুদ খায় এখন একটা সময় সুদ খাইতে খাইতে অবস্থা এমন হুজুরের কাছে আইসা বলে হুজুর আপনারা সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করেন কিন্তু আমার তো মনে হয় সুদ বৈধ আছে না হুজুবিল্লাহ কেন কারণ আমাদের দেশের সরকার সবগুলা ব্যাংকের ভিতরে সুদি লেনদেন হয় যেহেতু সরকারের বৈধতা দিয়েছে সুতরাং আমি এই দেশের নাগরিক হিসাবে এটা আমার জন্য অসুবিধা নাই এখন বলেন আল্লাহ যেটাকে হারাম করছে সেই জিনিস হালাল করার মতো ক্ষমতা কারো আছে আল্লাহ যেটাকে অবৈধ ঘোষণা করছে সেটাকে বৈধ ঘোষণা করার মতো ক্ষমতা কারো আছে সারা দুনিয়ার সবাই মিলে যদি বলে যে না সুদ বৈধ পশ্চিমকালে অবৈধ হবে এখন এই লোকটা তো নামাজ পড়ে রোজা রাখে হজ জাকাত সব করে কিন্তু এই সুদ নামক জঘন্য অন্যায়টাকে সে বৈধ মনে করে করে এখন বলেন যত আমল করুক না কেন এর এই আমলের কোন দাম আছে এর ঠিকানা জাহান নাম ঠিকানা কই জাহান জাহান সেজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন শরীয়তের একটা সীমানা দিয়ে দিয়েছেন আমি আপনি পোশাক পরব পোশাকের মধ্যেও আল্লাহ তালা সীমানা দিয়ে দিয়েছেন যে এত টুকের কম পড়তে পারবা না আবার মন চাইলেই টাকনুন নিচে নামায় দিতেও পারবা না আল্লাহ তালা পোশাকের সীমানা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের নীতিমালা কতটুকু তারও সীমানা আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন এখন একটা মানুষ সে যদি আল্লাহ প্রদত্ত এই শরীয়তে সীমাকে লঙ্ঘন করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তার ঠিকানা হবে জাহান নাম আর একটা জবাব আল্লাহ তালা দিয়েছেন মানুষ সীমানা যে লঙ্ঘন করে একটা মানুষ যখন অবৈধভাবে বিদেশে যায় যার প্রয়োজন আছে সে বৈধভাবে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু যেইগুলা চোর বাটবার ইয়া বা ব্যবসায়ী চোরা কারবারি করে এই মানুষগুলা অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে এই যে আমাদের দেশে দেখেন মাঝে মধ্যে সীমান্তে মারা যায় এরা অনেকে তো কারণ ছাড়াই মরে আবার অনেক মানুষ চোরা কারবারির সাথে জড়িত কেউ গরু চুরি করে কেউ কাপড় চুরি করে চোরা কারবারির ব্যবসা করে মাঝে মধ্যে এরা মরে তাহলে দেখেন এই যে চোরা কারবারি এরা যে অবৈধ কাজ করে কিসের আশায় দুনিয়ার আশায় কিসের আশায় দুনিয়ার আশায় অবৈধ কাজ করে কিসের কারণে দুনিয়ার লোভে কিসের লোভে দুনিয়ার লোভে অনুরূপ ভাবে যেই মুমিন আল্লাহ প্রদত্ত সীমা লঙ্ঘন করে গোনা করে সুদের কারবারি করে ঘুষ খায় মিথ্যা কথা বলে বাটপারি চিটিংবাজি করে এই লোকগুলাও করে দুনিয়ার লোভে এজন্য আল্লাহ তালা বলেন যে সীমা লঙ্ঘন করল কে সীমা লঙ্ঘন করে ও আল হায়াত দুনিয়া যে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় আল্লাহ বলেন হওয়া <laughs> প্রাধান্য দেয় আর জান্নাতিদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তালা বলেন যে তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে আল্লাহ 
যেই মানুষ এই দুইটা গুণ অর্জন করতে পারে এক নাম্বার গুণ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে এই ভয় রাখে প্রথম গুণ কি আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এই ভয় যেই মুমিন রাখে সে তো জান্নাতে যাবে শুধু তাই নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেন ওয়ালিমান খাফা মকামা রব্বিহি জান্নাতান যে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য দুইটা জান্নাত কয়টা জান্নাত অনেক মুফাসির লেখেন এই দুইটা জান্নাতের সুসংবাদ মুমিন দুনিয়া থেকে পেয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ বলেন কারণ কি কোরআনুল করিমের মধ্যে এর প্রমাণ আছে খাটি মোমেন ইমানদার বান্দা দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগেই জান্নাতের সংবাদ পেয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন নিশ্চয় যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ আমাদের রব কে আরো জোরে বলেন আমাদের রব কে আল্লাহ তালা বলেন যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ শুধু আমাদের রব আল্লাহ এতটুকু বলেই বসে থাকে না আল্লাহ বলেন যেটা বললো সেটার উপরে এসতে কামাতের উপরে থাকে দৃঢ়তার উপরে থাকে এখন দৃঢ়তা কিসের উপরে রাখে কোন ব্যক্তি যখন এই কথার স্বীকৃতি দেয় আমার রব আল্লাহ ওই সময় থেকে ওই লোকটার জন্য তার রবের সমস্ত হুকু মাহকাম মানাটা অবশ্যক হয়ে যায় শুধু সময়ের জন্য মানে কিছু সময়ে মানে কিছু সময়ে মানে এমন মানে না এমনটা নয় আল্লাহ বলেন আল্লাহর আদেশ নিষেধের উপরে দৃঢ়তার সাথে থাকে জীবন অতিবাহিত করে এই মানুষগুলা যখন মৃত্যুর সময়ের কাছাকাছি উপনীত হয় এই মানুষগুলার চিন্তাধারা তখন হয় অন্যরকম কারণ যেই মানুষগুলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে রোজা রাখে দিনের উপরে চলে এই মানুষগুলার যখন দাড়ি পেকে যায় এদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় ভাই অথবা চাচা দুনিয়ার এই শেষ মুহূর্তে এসে আপনার আশা কি ওই লোকগুলা তখন বলে আশা আর কোনো কিছু না এখন একটাই আশা জানি ইমান নিয়ে মরতে পারি এই আশাই তো করে নাকি যে ইমানদার মুত্তাকি দাড়ি পেকে গেছে সত্তর বছর বয়স দুনিয়ার চাহিদা তার মধ্যে নাই তার মধ্যে তখন চিন্তা হলো যে আমাকে ইমান নিয়ে মরতে হবে কারণ ওই লোকটা জানে আমি যত আমল করি না কেন ইমান ছাড়া যদি মরি চিরস্থায়ী জাহান নাম ঠিক কিনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানা দেন এই লোকগুলা যখন জীবনের অন্তিম মুহূর্তে চলে আসে কারণ মানুষের কিছু আলামতে মাউত আছে মাউতের কিছু আলামত আছে অ্যাক্সিডেন্ট করে মরে নেশা খেয়ে মরে আত্মহত্যা করে মরে সেগুলার ভাব ভিন্ন কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যুর কিছু আলামত পাওয়া যায় মৃত্যুর আলামতগুলা সাধারণত মৃত্যুর আগে মানুষের কানগুলা শীতল হয়ে যায় ভেঙে পড়ে নাকটা বাঁকা হয়ে যায় চোখগুলা কোটরের মধ্যে চলে যায় হাত পা শীতল হয় এক দৃষ্টিতে কোন দিকে যেন তাকায় আছে এমনটা মনে হয় অনেকের তো শ্বাসকষ্ট নাই কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শ্বাসকষ্ট গড়গড়া শুরু হয় এই আলামত গুলা যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে সবগুলা পাওয়া যায় মানুষেরা বুঝতে পারে এই লোকটা হয়তো আর বেশি সময়ে দুনিয়ার মধ্যে থাকবে না এবার মাথাটা উত্তর দিকে দিয়া দেয় মাথাটা উত্তর দিকে দিয়া দেয় মালাকুল মাউতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে আর খাটি মোমেন যে ওর তো চিন্তা ইমান নিয়ে মরতে হবে আর শয়তান কিন্তু খুব ভালো মতো জানে যত নেক আমল দুনিয়ায় করুক না কেন এইবার শয়তান মৃত্যুর সময় তার সব বাহিনী নিয়ে হাজির হয় সব বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে বলেন সবচাইতে বড় উপকারী কে যে বিপদের সময় উপকার করে ঠিক কিনা সবচাইতে বড় বন্ধু সে যে বিপদের সময় থাকে দুনিয়া থেকে মৃত্যুর সময় হলো একটা মানুষের জন্য সবচাইতে বড় কঠিন মুহূর্ত কারণ এই মুহূর্তের অবস্থার উপরে নির্ভর করতেছে এই লোকটা কি জান্নাতি হবে না চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে ঠিক কিনা
এবার আল্লাহ রব্বুল আলামিন সারাটা জীবন আল্লাহর গোলামি করছে আল্লাহ তালার গোলামি করছে আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই মৃত্যুর কঠিন সময় শয়তান যখন আক্রমণ করে আল্লাহ তালা বলেন তাতানাজানু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লাহ রব্বুল আলামিন আসমান হতে তার জন্য রহমতের ফিরিস্তা আল্লাহ পাঠায় দেয় এই ফিরিস্তা ওই লোকের কাছে আসে আইসা বলতে থাকে আল্লাহ তাহফু ওলা তাহজানু আল্লাহ তাহফু ওলা তাহজানু হে আল্লাহর বান্দা তুমি ভয় পেও না শয়তান তোমার ইমান নিতে আসছে তুমি ভয় পেও না ওলা তাহজানু তুমি ভবিষ্যতের জন্য কোনো চিন্তাও করো না তার চিন্তাকে দূর করার জন্য ভয়কে দূর করার জন্য পাশাপাশি এই সুসংবাদ দেয় আল্লাহ বলেন জান্না ওই মুমূর্ষ ব্যক্তিকে ফিরিস্তারা আইসা জান্নাতের সুসংবাদ জানায় দেয় আসার আগে যখন ওই রান্না করে বিরিয়ানি বাইরা বাইরা ট্রেনের মধ্যে উঠাবে নড়া চড়া হবে আর গ্রান সরাবে একজন আর একজন দেখছো আজকে কিন্তু বিরিয়ানি দিছে তাহলে অনেক সময় গ্রানি বলে দেয় যে আমার জন্য কি আসতেছে কথা বুঝতে পারছেন এজন্য অনেক মুমিন জান্নাতির ঘ্রাণ পাবে জান্নাতির খুশবু পাবে সে বুঝতে পারবে হ্যাঁ আমার জন্য জান্নাত আছে আবার অনেক মানুষ জান্নাতের সুসংবাদ তার কর্ণ কুহুরে পৌঁছানো হবে অনেক মানুষ জান্নাত হয়তো দেখতে দেখতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে আবার কত আল্লাহর বান্দা এমনও দুনিয়া থেকে গেছে যারা জান্না দেখেও পরিতৃপ্ত হয় না জান্নাতের সংবাদ পেয়েও পরিতৃপ্ত হয় না তাদের সারাটা জীবন জান্নাতের মালিককে দেখা আশা করে যে আমি জান্নাতের মালিক কি চাই কারণ জান্নাতের মালিক যদি পাওয়া যায় তাহলে জান্নাতের লেগা টেনশন করে লাভ আছে নাকি এক ভাদ শাহ চারটা বউ কয়টা বউ চারটা বউ আছে নাকি কারো ওই জায়গায় হ্যাঁ নাই কারো চার বউ একসাথে থাকলে এখন তো যে অবস্থা যার নাম লাগবে না ওই জায়গার অবস্থা ও বাড়ির অবস্থা এমনি গরম হয়ে যাবে তা যাই হোক চারটা স্ত্রী ওনার আর স্বাভাবিক একাধিক স্ত্রী থাকলে এক স্ত্রীর উপরে আর এক স্ত্রীর হিংসা থাকতেই পারে বাদশা একদিন খুব ভালো মুডে আছে আর কি মন ভালো চারজন স্ত্রীরে বলতেছে আজকে তোমরা যা চাও তাই দিবে যে যেটার উপরে হাত রাখবা সে সেইটা পাবা একজন এইসা স্বর্ণের উপরে হাত রাখছে বাদশা বলে হ্যাঁ এই স্বর্ণ গুলা তোমার আর একজন আইসা হীরার উপরে হাত রাখছে বলে এইটা তোমার আর একজন আইসা মুক্তার উপরে হাত রাখছে বলে এইটা তোমার কিন্তু আর একজন বাদশার কান্দের উপরে হাত দিয়ে দাঁড়ায় আছে বাকি তিনজন বলে তুই কি কিছু চাও না তুমি কি বোকা নাকি আমি মুক্তা নিলাম ও হীরা নিল ও স্বর্ণ নিল তুমি কেন বসে আছো বাদশা বলে তোমার কি কিছু প্রয়োজন নাই বলে হ্যাঁ আছে যেটা প্রয়োজন সেটার উপরে হাত রাখছি ওদের স্বর্ণ প্রয়োজন রূপা প্রয়োজন মুক্তা প্রয়োজন আমার ওগুলা প্রয়োজন নাই আমার বাদশাকে প্রয়োজন আমি যদি এইটার এই পাই তাহলে সবই তো আমার মানলাহুল মাউলা ফলাহুল কুল সেজন্য আমি তো বাদশাকে চাই বাদশাকে যদি পাই সবই আমার সেই জন্য অনেক আল্লাহর পাগল এমন দুনিয়া থেকে গেছে দুনিয়ার চিন্তা না জান্নাতের আশা করে না এরা আল্লাহকে চায় এমন একজন আল্লাহর বান্দা ছিল তার নাম ছিল শায়েখ আহম্মদ খজরু আবির রহমাতুল্লাহ ইবনে ফারেজ রহমাতুল্লাহ আলাই এই লোকটা জীবনের অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছায় গেছে বোঝা যায় যে দুনিয়ার মধ্যে আর বেশি সময় থাকবে না এই লোকটাকে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শুয়ায় দেওয়া হলো এই লোকটা বারবার আকাশের দিকে তাকায় আর চোখ দিয়ে পানি পড়ে একটু পরে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কে উদ্দেশ্য করে বলে আল্লাহ আপনি কি আমাকে জান্নাত দেখান জান্নাতের লোক দেখান আমি সারাটা জীবন আপনার গোলামি করছি গোনার থেকে বেঁচে থাকছি এই জান্নাতের আশায় নয় জাহান নামের ভয়ও নয় সারাটা জীবন আমি আপনাকে পাওয়ার আশায় এমনটা করেছি আমার জান্নাত জাহান নামের পরও নাই আমি আপনাকে চাই সুহান আল্লাহ এনার খাদেম বলতেছে যে আল্লাহ তালার কাছে এই ফরিয়াদ করার পরে কালিমা পড়তে পড়তে হজরত দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে সুহান আল্লাহ সেজন্য দেখেন জান্নাতি বান্দা আল্লাহর ভয় যে করে দুনিয়ায় থাকতে জান্নাতের সংবাদ তার কানে পৌঁছায় যায় সুহান আল্লাহ বলেন 
আরেকটা ঘটনা মনে পড়ল একটা কিতাব আছে মান আশা বাদ আল মৌত আবু বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখছেন এই কিতাবের মধ্যে তিনি একটা যুবকের ঘটনা বর্ণনা করেন এই যুবক হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জামারায় মসজিদে নববীর মধ্যে আসহাবে সুফার সাথে থাকতো যুবকটা বড় সুদর্শন দেখতে চেহারা অনেক সুন্দর এই যুবকের দুনিয়ায় কেউ নাই এই যুবকের খালি তার মা আব্বা বাইচা আছে দুনিয়ায় আর কেউ নাই যুবক প্রতিদিন রাতের বেলায় ঈশান নামাজের পর সে তার বাবার কাছে গিয়ে বাবার যা خدمتের প্রয়োজন সব প্রয়োজন মিটায়া আবার রাতে এসে মসজিদে নববীতে থাকতো স্বাভাবিক কি হয় স্বাভাবিক যদি একটা যুবক মানুষ বিবাহ शादी করে নাই হ্যান্ডসাম এ যদি নামাজি হয় এলাকার মানুষ ওকে ভালোবাসে ঠিক কিনা বলেন ক্লাসের মধ্যে যেই ছেলেটা পড়া পারে ভালো একে শিক্ষক ভালোবাসে এলাকার মধ্যে যেই যুবকটার চরিত্র ভালো তাকে সব মানুষ ভালোবাসে যুবক মানুষ আর পরহেজগার ওরে সবাই ভালোবাসে কিন্তু সমস্যা হলো এই লোক ছেলেটা যখন বাড়িতে যায় প্রতিমধ্যে একজন মেয়ে দুশ্চরিত্র মহিলা এই ছেলেটাকে ইপটিজিং করে ডিসটার্ব করে কুপ্রস্তাব দেয় এখন তো যুগ পাল্টে গেছে একটা সময় পত্রিকার মধ্যে দেখতাম যে মাঝে মধ্যেই দেখি যুবক যুবতীকে প্রেমের প্রস্তাব দিল এই প্রস্তাব যুবতী ফিরায়া দিল এখন যুবক রাগ হইয়া অ্যাসিড নিক্ষেপ করে তার মুখকে ঝলসায়া দিছে এরকম ঘটনা 5 7 8 10 বছর আগে প্রায় পাওয়া যাইত কিন্তু প্রশাসন দেখলো কোন আইন করে এটা দমন করা সম্ভব হচ্ছে না তখন অ্যাসিড নিক্ষেপের শাস্তি কিন্তু মৃত্যুদণ্ড অ্যাসিড নিক্ষেপের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তখন দেখা গেল যখন শাস্তি কঠিন হলো তখন অপরাধটা কমে গেল এখানে কি বুঝলেন এটা তো আমাদের সামনে প্রমাণ আছে এই যে এত ধর্ষণ হইতেছে এত অপরাধ হইতেছে যদি আপনি এটার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেন ধর্ষণ কমে যাবে ঠিক কিনা বলেন সেজন্য অপরাধ যদি বড় হয় শাস্তিও বড় দরকার কিন্তু দেখেন সম্প্রতি সময়ে অনেক ধর্ষণ হইছে কিন্তু একটারও শাস্তি হয় নাই তাহলে সমাজ বিজ্ঞানের একটা কথা হলো এরকম যেই সমাজের মধ্যে অপরাধী তার অপরাধের যথা উপযুক্ত শাস্তি পায় না সেই সমাজ থেকে ওই অপরাধ দূর করা কোনোদিন সম্ভব নয় আজকে আমাদের দেশে দুর্নীতি হয় কিন্তু যারা দুর্নীতি করে এই দুর্নীতিবাজদের কঠিন কোনো শাস্তি হয় না যদি কঠিন শাস্তি হয়তো দুর্নীতি বন্ধ হইতো ঠিক কিনা বলেন যারা মজুদদার করে কোন কারণ ছাড়া ফসলকে গুদম জাত করে পেঁয়াজ রে স্টক করে 30 টাকার পেঁয়াজ 300 টাকা বানায় ফেলে যারা বানাইছে তাদের কিন্তু উপযুক্ত শাস্তি হয় নাই হইছে তাদের হয় নাই শাস্তি খাইছে কেডা আপনাকে ওই যে বাজারের দিন যেই বেটা 250 টাকা কইরে কিনে আইনে 300 টাকা বিক্রি করছে ও কিন্তু শাস্তি খাইছে মামলা খাইছে কিন্তু যেখানে মূল অপরাধীরা ছিল সে জায়গায় কিন্তু হানা দেওয়া হয় নাই সেজন্য অপরাধের যথা উপযুক্ত শাস্তি যদি না হয় তাহলে সেই সমাজের মধ্যে অপরাধ কখনো কমে না বরং নতুন নতুন অপরাধের আবির্ভাব ঘটে ঠিক কিনা বলেন এখন এই যুবকরে তো ইপটিজিং করে আর একটা সময় এরকম ছিল ছেলেরা মেয়েদের ইপটিজিং করত অ্যাসিড মারতো কিন্তু যুগের হাওয়া পরিবর্তন হলো মাঝে মধ্যে এখন খবর পাই যে একজন মেয়ে আর একটা ছেলের প্রেমের প্রস্তাব দিল ছেলে এই প্রস্তাব মানে নাই মেয়ে ছেলের অ্যাসিড মেরে দিয়েছে এই আমল এখন মহিলারা শুরু করছে কারণ অ্যাসিড নিক্ষেপকারী পুরুষের জন্য শাস্তি মৃত্যুদণ্ড মহিলার জন্য তো হয় নাই ওর তো সুযোগ আছে এই সুযোগে ও আমলটা কইরা দিল আর কি যাই হোক ওই মহিলা ডিসটার্ব করে প্রতিদিন যুবককে কুপ্রস্তাব দেয় যুবক প্রতিদিন এড়ায় এড়ায় চলে যায় একদিন শয়তানের ধোকায় পড়ে গেছে যুবক শয়তানের ধোকায় পড়ে যুবক মহিলার সাথে তার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে এই মহিলা এত দিনের मेहनत আজকে সফল হয়ে গেছে মহিলা আনন্দিত হয়ে গেছে নিজের গোলামকে ডাক দিয়ে বলে ও গোলাম বাজারে যাও ভালো হরেক রকমের ফল কিনে নিয়ে এসো সুগন্ধি কিনে আনো আজকে আমার জন্য বড় আনন্দের দিন কারণ আজকে আমি আমার প্রেমাস্পদকে কাছে পেয়ে গেছি প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে গেছি আজকে আমার মতো আনন্দ আর কারো নাই এবার লোকটা চলে গেছে বাজারে ফল ফলালি কেনার জন্য সুগন্ধি আনার জন্য আর মহিলা যুবকটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে অন্দর মহলের মধ্যে ঢুকলো হঠাৎ করে যুবকটা অজ্ঞান হয়ে জমিনের উপরে পড়ে গেল বলেন তো যত আনন্দ হোক না কেন বিয়া বাড়িতে 
কত আনন্দ কিন্তু হঠাৎ করে যদি মেয়েটা অসুস্থ হয়ে যায় মেয়েটা যদি স্টক করে বসে গোটা বাড়ির আনন্দ মুহূর্তের ভিতরে শোকে পরিণত হয় কারণ যাকে কেন্দ্র করে এই আনন্দ সেই অসুস্থ সে মারা গেছে স্টক করছে সব আনন্দ শেষ যখন যুবকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে মহিলার আনন্দ শেষ গোলাম বাজার থেকে আসার পর গোলাম রে বলে ও গোলাম অবস্থা কিন্তু শোচনীয় এক কাম করো সব রাগ আগে ধর একে ধরা ধরি কইরা আগে জলদি করে নিয়ে ওর বাপের ঘরের সামনে ফালায় আসি নাইলে ও যদি আমার ঘরের মধ্যে মারা যায় আর যদি খলিফা অমর জানতে পারে তাহলে কিন্তু আমার আর নিস্তার থাকবে না এইবার দুইজনে মিলে ধরা ধরি করে যুবকটারে নিয়ে বাপের ঘরের সামনে ফালায় রাখছে এদিক দিয়ে অনেক রাত হয়ে গেল যুবকটা এখন পর্যন্ত বাসায় আসে না প্রতিদিন আসে কি ব্যাপার বাবা চিন্তিত হয়ে গেছে দরজা খুলে সন্তানের খোঁজে বাবা বের হবে দরজা খুলতেই দেখে তার কলিজার টুকরা সন্তান তার ঘরের দরজার সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে লোকজন রে ডাক ডুক দিয়া পানি টানি দিয়া হুস ফিরাইছে এখন যুবক খালি কান্না করতেছে মানুষেরা জিজ্ঞাসা করে যুবক কেমন করে তুমি এইখানে আসলে আমাদেরকে একটু বলো কেমন করে তুমি অজ্ঞান হলা একটু বলো বারবার বলার পর একটা লোক তাকে বলতেছে আমার কাছে তুমি গোপনে বলো কি হইছে বারবার জিজ্ঞাসা করার পরে যুবকটা বলে চাচা অবস্থা হলো এই প্রতিদিন এই মহিলা আমাকে কুপ্রস্তাব দিত আমি তার প্রস্তাবকে ফিরাইয়া দিয়া চলে আসতাম কিন্তু আজকে শয়তানের ধোকায় পড়ে কেমন করে ভিতরে ঢুকে গেছি আমি জানি না তার অন্দর মহলে আমি চলে গেছি এরপরে আমি হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেছি আর আমার কিছু মনে নাই এবার লোকটা বলে বাবা একটু ভালো মতো বলো তুমি যে ওইখানে জেনা করার জন্য তোমারে প্রস্তাব দিয়েছে তুমি কি কোনো বিষয়ে ভয় পাইছ নাকি বলে না তাহলে তোমাকে বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না তোমাদেরকে দেখার মতো কেউ ছিল না কিন্তু এমন একটা পরিবেশে তুমি হঠাৎ করে এমনিতে কেমনে অজ্ঞান হয়ে গেলা যুবকটা বলে চাচা ওই মুহূর্তে হঠাৎ আমার কোরআনুল করিমের একটা আয়াত মনে পড়ে গেল ওই আয়াতটা মনে পড়ার সাথে সাথে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি আয়াতটা কিরে বাবা একটু বল না এবার ছেলেটা বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো বলছে যারা আল্লাহ তালাকে ভয় করে শয়তান যখন তাদেরকে তার স্পর্শ দ্বারা ধোকায় ফলায় দেয় বিপদগামী করে দেয় যেই মানুষগুলা আল্লাহর ভীতি থাকে অন্তরের মধ্যে এই মানুষগুলা আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকার কারণে স্বয়ং আল্লাহ তার সাহায্যকারী হয়ে যায় দুনিয়ার চোখ হয়তো বিকল হয়ে যায় কিন্তু অন্তরের চোখকে আল্লাহ খুলে দেয় সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর কথা তার অন্তরের মধ্যে স্মরণ হয় তাদের রূপ আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যায় কেয়ামতের কথা স্মরণ হয় জান্নাত জাহান নামের কথা স্মরণ হয় ফিরে আসার যোগ্যতা আল্লাহ তালা তাদের মধ্যে দিয়ে দেয় ছেলেটা এই কথাগুলো বইলা শুধু কান্না করতেছে কান্না করতেছে তার বাবার ডাক দিয়ে বলে বাবা তোমার কাছে আমার একটা ওসিয়ত আমি হয়তো রাতের বেলায় মারা যেতে পারি আমি যদি মারা যাই তোমার কাছে আমার অনুরোধ হলো তুমি রাতের মধ্যেই আমাকে দাফন করে দিবা ঘটনাক্রমে ছেলেটা মারাও গেল ওসিয়ত অনুযায়ী বাবা তাকে দাফন করে দিল পরের দিন সকাল বেলায় হজরত উমর রদিয়াল্লাহন মসজিদে নববীর মধ্যে গিয়া ফজরের নামাজের পরে ঘুরে বসে দেখে যুবকটা নাই কারণ স্বাভাবিক বিষয়টা হলো এই রকম ক্লাসের মধ্যে পঞ্চাশ জন ছাত্র ওস্তাদের সুনজর কিন্তু পঞ্চাশ জনের উপরেই থাকে না দুই চার জনের দিকে থাকে ক্লাসের মধ্যে যখন দেখে ওই দুই চার জন বা একজন উপস্থিত অনুপস্থিত ওস্তাদ বলে আজকের পড়া জাগায় থাক ও আসলে আগামীকাল সামনে পড়া দিব ঠিক কিনা বলে বলে তোরা সবগুলা মিলা যা বুঝবি না ও একা তাই বুঝবে ও তো নাই পড়া জাগায় থাক হজরত কুমার রদি আল্লাহ আনহুর কাছাকাছি ছেলেটা বসত 
হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে ছেলেটা কোথায় সবাই বলে আগামী গতকাল গেছে এখন পর্যন্ত আসে নাই হজরত উমর বলে একটু খোঁজ খবর নিছো নাকি বাড়িতে তোর বাবা ছাড়া কেউ ছিল না খোঁজ নিয়া দেখো ছেলেটার বাবা মারা গেল কিনা বা কোনো অসুবিধা হলো কিনা দুই চারজন লোক চলে গেল ছেলেটার বাড়ি যায় দরজা টোকা দিছে বৃদ্ধ মানুষ দরজা খুলছে জিজ্ঞাসা করে আপনার ছেলেটা কোথায় এইবার বৃদ্ধ মানুষ গত রাতের সব ঘটনা তাদেরকে খুলে বলল তারা চলে আসলো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আয়েশা বলে ওমর তোমার আদরের ছাত্র গত রাতে মারা গেছে ঘটনা হলো এই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবার বলতেছে চলো তাহলে আমরা একটু ওইদিকে যাই যাওয়ার পথে যুবকের কবরটা আমরা زیارت করে যাব হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এইবার ওই যুবকের কবরের পাশে আয়েশা দাঁড়াইলেন হঠাৎ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মনের মধ্যে একটা কথা উদিত হলো আল্লাহ তাআলা তো কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলছে ওলি মান খাফা মাকামা রব্বিহি জান্নাতান যে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য দুইটা জান্নাত কয়টা জান্নাত জোরে বলেন কয়টা জান্নাত এই জান্নাতের সুসংবাদ সে তো দুনিয়ায় পায়া যাওয়ার কথা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মনের মধ্যে একটু জানার আগ্রহ হইছে সবাই একদিকে দাঁড়ায়া হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুবকের কবরের কাছে আসছে মাথার পাশে দাঁড়ায় এবার কবরের বাসিন্দাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে এ কবরের বাসিন্দা যুবক আল্লাহ তো বলছে ওয়ালিমান খাফা মাকামা রব্বিহি জান্নাতান আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে যারা ভয় করে তাদের জন্য দুইটা জান্নাত এখন আমার প্রশ্ন তোমার কাছে তুমি কি সেই দুইটা জান্নাতের সংবাদ পাইছো নাকি মানুষ আছে কবরে এটা লাশ হয়ে গেছে মরে গেছে এর কাছে জিজ্ঞাসা করে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ পাইছো নাকি একদল চিন্তা করে হযরত ওমর মনে হয় ছেলেটারে বেশি मोहब्बत করে এই জন্য মনে হয় অতি আবেগে এরকম কিছু জিজ্ঞাসা করতেছে দেখেন না এরকম অনেক সময় ছোট বাচ্চা ওর মা মরে গেছে কবরে রাখছে কবরের কাছে গিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করে ও মা তুমি ওঠো না কেন আমারে একা রাইখা গেল গেলা কেন এটা ভালোবাসার আবেগ থেকে করে ঠিক কি না বলেন এখন তো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হয়তো এই কারণে যুবকের কবরের মাথার কাছে দাঁড়ায় জিজ্ঞাসা করতেছে আবার কেউ কেউ চিন্তা করে না না এ তো সে ওমর নয় যেই ওমর মসজিদের মেম্বার থেকে সেনাপতিকে নির্দেশনা দেয় হাজার মাইল দূরে থাকা সেনাপতি হযরত ওমরের নির্দেশনা শুনতে পায় হযরত ওমরের গলার আওয়াজ হাজার মাইল দূর থেকে শোনা যায় এ তো সেই ওমর যার চিঠি পেয়ে শুকায় যাওয়া নীলনদ পুনরায় প্রবাহিত শুরু হয় এই তো সেই ওমর এর কথা কবরের বাসিন্দা শুনতেই পারে স্বাভাবিক সকলে চুপ নিস্তব্ধ নীরবতা কোনো কথার আওয়াজ নাই একটু পরে কবরের মধ্য থেকে আওয়াজ আসতেছে ওমর আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাকে তার প্রতিশ্রুত দুটো জান্নাতের মালিকানা আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে আল্লাহর ভয় যদি পায় আল্লাহর ভয় যদি থাকে গোনা থেকে যদি বাঁচা যায় জান্নাতের সুসংবাদ দুনিয়াতেই পাওয়া যায় ঠিক কিনা বলেন কারণ তার কবর হয়ে যায় জান্নাতের বাগা সেজন্য আমাদের এই চিন্তা করতে হবে জানি কবর থেকেই আমি জান্নাতের বাসিন্দা হতে পারি আর আমার আপনার জন্য জান্নাত আছে এর নিশ্চয়তা তো অবশ্যই আছে কারণ জান্নাতের মধ্যে বদ্ধেই তো আমার আপনার প্রথম পিতা ছিলেন ঠিক কিনা বলেন এই জান্নাত আমার আপনার নবী মেয়রাজের মধ্যে গিয়া দেখে আসছেন জাহান্নাম আমার আপনার নবী দেখে আসছেন শুধু তাই নয় মেশকাত শরীফের মধ্যে লম্বা একটা হাদিস আছে আল্লাহর নবী একদিন সালাতুল কুসুফ আদায় করতেছেন নামাজ পড়তেছেন দীর্ঘ কেরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে হঠাৎ করে সামনের দিকে আগায় গেলেন হাতটা বাড়াইলেন আবার হাতটাকে পেছনের দিকে নিয়ে আসলেন নামাজের জায়গায় আবার দাঁড়ায় গেলেন একটা রাকাত শেষ হলো দ্বিতীয় রাকাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার পেছনের দিকে সরে আসলেন একটু পরে আবার গিয়া যথাস্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন নামাজ শেষ হলো সাহাবারা জিজ্ঞাসা করে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি নামাজের মধ্যে এমনটা করেছেন কোনোদিন তো দেখি নাই 
আজকে এমনটা করার কারণ কি আল্লাহর নবী বলেন শোনো প্রথম রাকাতে আমি যখন নামাজ পড়তেছিলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার সামনে জান্নাতকে তুলে ধরছেন এবং জান্নাতের একটা আঙ্গুরের থোকা আমি দেখতে পেলাম আমি চিন্তা করলাম ওইটা থেকে একটা আঙ্গুর এনে তোমাদেরকে খাওয়াই পরক্ষণে চিন্তা করলাম না না তোমরা তো জান্নাতকে না দেখেই স্বীকার করেছো বিশ্বাস করেছো জান্নাতের আশায় তোমরা আমল করতেছো আর যদি ওই জান্নাতি ফলটা আমি যদি দুনিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতাম কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ এই ফলটা খেয়ে শেষ করতে পারত না আর দ্বিতীয় রাখাতে আমি এরকম পেছনে সরে আসার অন্যতম কারণ হলো যে আমি জাহান নামের আগুনের একটা বাতাস আমার দিকে আসলো তার তাপে আমি পেছনের দিকে সরে আসলাম আমার আপনার নবীকে শুধু যে আল্লাহ জান্নাত জাহান নাম দেখাইছেন তা না নামাজের মধ্যে ও দুনিয়ার মধ্যে থাকা অবস্থায় আমার আপনার নবীকে আল্লাহ তালা জান্নাত এবং জাহান নাম দেখাইছেন ঠিক কিনা বলেন এখন এই জান্নাত এবং জাহান নাম কি আছে জান্নাতের মধ্যে কি আছে জাহান নামের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাদিস কুদসির ভিতরে বলেন জান্নাতের নেহামত কি আমি আমার সালেহ নেক্কার বান্দাদের জন্য এমন জান্নাত তৈরি করে রেখেছি মালা আইন রাত যা কোনো দিন দুনিয়ার কোনো চোখ দেখে নাই ওলা উদুন সামিহাত তার প্রকৃত সংবাদ দুনিয়ার কোনো কান শুনে নাই ওলা খতর আলা কলবি বাসর যেই জান্নাতের নেহামতের প্রকৃত অনুভব দুনিয়ার কোনো মানুষের অন্তর করতে পারে নাই জান্নাত ওর মধ্যে যেই নেহামত গুলা আছে ওই নেহামত গুলা যেই ফল গুলা এটা দুনিয়ার সাদৃশ্য ফল জান্নাতিদেরকে যখন জান্নাতি ফল খেতে দেওয়া হবে আরে এরা বলবে হায় রে এগুলো তো আমরা দুনিয়ায় দেখছি অনুরূপ ফল খাইছি কিন্তু যদিও দেখতে একই রকম হবে সাইজ কিন্তু এক না অনেক বড় হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন সিদ্রাতুল মুমতাহা সীমান্তের শেষের বড়ই গাছ জান্নাতের বড়ই এটা এক একটা হাজারের মটকার মতো অনেক বড় সাইজের কোলার মতো এক একটা বড়ই যদি আর বড়ের মতো দেখা যায় কিন্তু দুনিয়ার বড়ের সাইজের বড়ই না অনেক বড় দুনিয়ার বড়ের স্বাদ এক রকম ওই জান্নাতি বড়ের স্বাদ আর এক রকম হাদিসের মধ্যে আসছে যে জান্নাতি ফলগুলার স্বাদ হবে এক এক রকম এক এক থোকায় থাকবে এক এক রকম আবার তফসিরের কোনো কিতাবের মধ্যে আসছে এক ফল এক কামড় দিবে এক সাত আর এক কামড় দিবে আর এক সাত সুহান আল্লাহ এরকম নেহামত জান্নাতের মধ্যে রাখছে আল্লাহ তালা জান্নাতের মধ্যে হুর রাইখা দিছেন এই হুর গুলা দুনিয়ার মধ্যে যদি কোনো একদিন উকি মারত তাদের থুতু গুলা যদি দুনিয়ার কোন সমুদ্রের মধ্যে পড়ত সমুদ্রের সব লবণাক্ত পানিগুলো মিষ্টি হয়ে যাইতো সুবাহান আল্লাহ বলুন এই রকম অজস্র নেহামত আল্লাহ তালা রাইখা দিছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওইখানে স্বাদ অপরিবর্তিত সুপে ও সুমিষ্ট পানির নগর রাখছেন আল্লাহ তালা এরপরে বলেন ফিহা আনহারুম মিম্মা ইন গৈরে আসিন সেখানে আল্লাহ তালা রাখছেন দুধের নগর যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হয় না ও আনহারুমিন আসালিম মুসফা সেইখানে আছে শস্য সুস্বাদু মধুর নগর ও আনহারুমিন খমরিন সেখানে আছে খমর তথা শরাবের নগর আরে দুনিয়ার শরাব দুনিয়ার মত খেয়ে মানুষ মাতলামি করে দুনিয়ার মত খেয়ে মা কে বউ বলে বউকে মা বলে ঠিক কিনা বলে উল্টা পাল্টা বলে রাস্তার খাম্বা ধাক্কা মেরে ফালায় দেয় মত খেয়ে মাতাল হয় উল্টা পাল্টা বলে বিশ্রী গন্ধ হয়ে যায় তার গালে 
কিন্তু জান্নাতের শরাব ওই রকম নয় কাফুর মিশ্রিত থাকবে আল্লাহ বলেন ওয়াসাকাহুম রাব্বুহুম শরাবান তাহুরা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পবিত্র শরাব পান করাবে যেই শরাব খাইলে গন্ধ হয় না যেই শরাব খাইলে নেশাগ্রস্ত হয় না ওই শরাবগুলা কারা পাবে দুনিয়ার মধ্যে যারা শরাব খাবে না মদ খাবে না সাথে সাথে এনার্জি ড্রিংকও খাবে না এনার্জি ড্রিংকের মধ্যে অ্যালকোহল থাকে সেগুলো সেজন্য এগুলাও বাদ দিতে হবে আর জান্নাতীদের কাছে একটা ছড়ি থাকবে লাঠি থাকবে লাঠি লাঠিটা এমন হবে জান্নাতীরা যেথায় যাবে জান্নাতীদের নগরগুলোও সেখানে যাবে সুবহানাল্লাহ বলেন অনেক সময় আমরা নদী দেখি নদী মনে হয় নদীটা যদি এই দিক দিয়া না হইয়া এই দিক দিয়া হইতো ভালো হইতো জান্নাতীদের হাতের মধ্যে যেই লাঠিটা থাকবে ওই লাঠি দিয়া নহরগুলাকে যেই দিকে প্রবাহিত হওয়ার জন্য নির্দেশনা দিবে ওই দুধের নগর পানির নগর শরাবের নগর মধুর নগর সেই জায়গা দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে জান্নাতের মধ্যে হাজার রকমের মজা আকাশ দিয়া পাখি উড়ে যাবে মন চাইবে হায়রে যদি এটা খাইতে পারতাম চিন্তা করার সাথে সাথে সেটা আমার আপনার সামনে চলে আসবে সুবহানাল্লাহ জান্নাতি খাবার কত সাজ হরেক রকমের খাবার খেয়ে তো পেট ভরে যাবে কিন্তু জান্নাতের মধ্যে কোন পায়খানা প্রস্রাব হবে না ডেকুরের সাথে খাবার হজম হয়ে যাবে দুনিয়ার নিয়মটা কি আপনি যদি সকালবেলা আলু ভর্তা ডাল দিয়ে খান স্বাভাবিক খাবার এই খাবারটা যদি ইনডাইজেস্ট হয় বদ হজম হয় এটা যদি পেটে গ্যাস ফার্ম করে আপনার গ্যাস যদি মুখ দিয়ে কোনো ধুমা ঢেক বের হয় এর গন্ধের মধ্যে তেমন পাওয়ার নাই ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আপনি এক বিআই গিয়ে সব খাইছেন মুরগি গরু খাসি ছাগল ভাটা সব জব্বর খাওয়া খাইছেন এখন বদ হজম শুরু হয়ে গেছে আপনি এক একটা ঢেকুর ছাড়লে দশ হাত দূরে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে ঠিক কিনা বলেন সেই দিন এক অনলাইন খবরে দেখলাম যে এক এসি বাসের মধ্যে একজনে বায়ু ছাড়ছে বায়ু ছাড়া বুঝেন তো পাত দিছে আর কি পাত দিছে পনেরো ষোলো জন অসুস্থ হয়ে গেছে কারণ হলো এসি বাসের মধ্যে যেই বাতাসটা ওই বাতাসটাই বারবার রিফাইন করে করে ভিতরে ঠান্ডা করে পাঠানো হয় গন্ধ দূর করবে কেমনে এখন ওই গন্ধে পনেরো ষোলো জন বিআর টিসি বাসের মধ্যে অসুস্থ হয়ে গেছে তাহলে চিন্তা করছেন যে খাবারের গন্ধ কিন্তু মূলত ওইটা অবস্থা কি জান্নাতে ওইরকম হবে না পেট ভরে যাবে মানুষ ঢেকুর ছাড়বে তার ওই ঢেকুরের গন্ধ মেশক আম্বরের চাইতে বেশি সুগ্রাণময় হবে জান্নাতের মধ্যে অজস্ত্র নেহামত মুমিনেরা নিতে থাকবে একটা সময় সর্বশেষ অবস্থা যখন জান্নাতি আর জাহান নামি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে তার মানে আর কোন ব্যক্তি জাহান নামি থাকবে না সর্বশেষ মানুষরা যখন সুপারিশ করবে নবীরা করবে ফিরিস্তারা করবে দুই কাঁধের দুই ফিরিস্তা কি রামান কাতেবিন করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন সবাইকে বলবে তোমরা সুপারিশ করো সবাই সুপারিশ করবে যদি কোনো ব্যক্তি এমনও থাকে অন্তরের গহীন কোনে যারা পরিমাণ ইমানও থাকে আল্লাহ তালা শাস্তি দেওয়ার পরে একটা সময় তাকে জাহান নাম থেকে জান্নাতের মধ্যে নিয়ে আসবে সবাই বলবে আল্লাহ এখন এমন কোন ব্যক্তি আর জাহান নামের মধ্যে নাই যার অন্তরের গহীন কোনে ক্ষুদ্র পরিমাণ হলেও ইমান ছিল দেখেন কেরা আমান কাতেবিনকে আল্লাহ তালা কতটুকু ক্ষমতা দিয়েছে হাদিসের মধ্যে আসছে কোন ব্যক্তি যখন ভালো কাজের নিয়ত করে তার আমল নামায় ভালো কাজের নিয়ত করার কারণে একটা নেকি লেখা হয় ঠিক কিনা বলেন এখন নিয়ত এটা কি মুখে করে না অন্তরে করে জোরে বলেন অন্তরে করে এতটুকু বোঝার ক্ষমতা আল্লাহ কেরামান কাতেবিনরে দিছেন এই জন্য কেরামান কাতেবিন ভালো নিয়ত বুঝতে পারলে একটা নেকি লেখে ঠিক কিনা এই কেরামান কাতেবিন সুপারিশ করবে বলবে আল্লাহ এমন কোন মানুষ জান্নাতের জাহান নামের মধ্যে নাই যেই মানুষগুলা ইমান আনার জন্য চেষ্টা করে সবার সুপারিশ শেষ এইবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নামের মধ্যে নিজের কুদরতি হাত ঢুকায় দিবেন একদল মানুষকে আল্লাহ তালা জাহান নাম থেকে উঠায় আনবে ওই দলের নাম হলো উতাকা উর রহমান ওরা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত দল তাদের ইমানটা এত গোপনীয় ছিল যে এই দুই কাজের ফিরিস্তা কেরামান কাতেবিন পর্যন্ত টের পায় না 
এত সুক্ষ ছিল তাদের ইমান সেই দিন আল্লাহ তালা তার পরিপূর্ণ আলিমুল গায়েব যে আল্লাহ এর পরিপূর্ণ প্রমাণ আল্লাহ তালা দিবেন যে কিরামান কাতে বিন্ন টের পায় নাই যে এই লোকটা ইমান আনছে অথচ তার ইমানের ব্যাপারে একমাত্র খবর রাখছেন কে এখন ওই গুরু পচইলা আসছে জান্নাতে তার মানে এখন যারা জাহান নামে আছে এরা সব জাহান নামে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একদিন জুমার দিন শুক্রবার জুমার দিন জান্নাতিদেরকে রূপের হাটে সব জান্নাতিদেরকে আমন্ত্রণ জানা হবে জানানো হবে জান্নাতিদের জন্য চেয়ার থাকবে জান্নাতিরা চেয়ার নিবে জান্নাতের মধ্যে জান্নাতি পুরুষেরা কানে দুল পরবে হাতে বালা পরবে কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে পুরুষদের জন্য এগুলা ব্যবহার করার অনুমতি নাই স্বর্ণ ব্যবহার করার অনুমতি নাই একটা জিনিস আমাকে আপনাকে মনে রাখতে হবে শরীয়তে আল্লাহর যেই নিষেধগুলা আছে আদেশগুলা আছে এই আদেশ নিষেধের মধ্যে শুধু যে পরকালের উপকার আছে এমনটা নয় আল্লাহর আদেশ নিষেধের মধ্যে পরকালের সাথে সাথে দুনিয়াবি কল্যাণ আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে যেই পুরুষেরা স্বর্ণ ব্যবহার করে চেন ব্যবহার করে এরা একটা সময় এদের যৌন শক্তি কমে যায় আর যেই নারীরা এগুলা ব্যবহার করে এদের শারীরিক অনেক উপকার হয় এরা সুস্থ থাকে সেজন্য অলঙ্কার যে শুধু সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন তা না এর সাথে শারীরিক উপকার অপকার আল্লাহ তালা রাখছেন সেজন্য যারা ব্যবহার করেন অনেকে শখে আংটি পরেন স্বর্ণের শখে চেন লাগান এগুলা পুরুষের জন্য ব্যবহার করা হারাম এগুলা করা যাবে না অনেক পুরুষ শখ কইরা কান ছিদ্র করে আছে না নাই কোন পুরুষ এই কাজগুলা করবে না এগুলা পুরুষের জন্য বৈধ না এগুলা নারীর জন্য তারা করবে পুরুষ করবে না জান্নাতে গিয়া করবে যত খুশি মন চাই এবার হাট বাজার শেষ যার যা পছন্দ সব নিয়া নিছে এবার আল্লাহ তাল বলবে বান্দারা জান্নাতের মধ্যে কেমন নে আমদ পাইতেছ ওরা বলবে আল্লাহ মানে আমরা যদি জান্নাতে আল্লাহ তালা নেন আশা করি আল্লাহ তালা আমরা এখানে যারা আছেন সবাইকে আল্লাহ জান্নাতে নেবেন বলেন আমিন আমরা এই আশা রাখি কারণ কি কারণ বান্দা আল্লাহর প্রতি যেমন ধারণা রাখে আল্লাহ তালা সেই বান্দার প্রতি তেমন ব্যবহার করে ভালো কিছু হতে পারে এটা আমাদের মনেই হয় না আল্লাহ তালা বলবেন না বান্দা এর চাইতেও আরো উত্তম নেহামত তোমাদের জন্য আছে বলেন তো যখন এই খবরটা জান্নাতিরা শুনবে যে আমরা যেই নেহামত গুলা পাইতেছি এর চাইতে ভালো নেহামত বলে আরো আছে এটা কি হতে পারে জান্নাতিদের মধ্যে একটা স্বর্গল লাইগা যাবে হারে আমাদের এর চাইতে ভালো নেহামত দামি নেহামত আর কি হতে পারে ইতিমধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে আমার বান্দারা তোমরা সবাই উপরের দিকে তাকাও জান্নাতিরা এবার উপরের দিকে তাকাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতিদের মাঝে আর আল্লাহর মাঝে যেই পর্দা ছিল আল্লাহ তালা পর্দাটা সরায় দিবে এইবার জান্নাতি বান্দারা স্পষ্টভাবে আল্লাহকে দেখতে পাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাহাবারা জিজ্ঞাসা করে ইয়া রসুল্লাহ জান্নাতের মধ্যে আমরা আল্লাহ তালাকে দেখতে পাবো বলে হ্যাঁ বাবা কেমনে পাবো আল্লাহর নবী বোঝানোর জন্য বলছেন শোনো পরিষ্কার আকাশে খোলা ময়দানে পূর্ণিমার চাঁদ যত স্পষ্ট দেখা যায় এর চাইতে স্পষ্টভাবে তোমরা আল্লাহকে দেখতে পাবে জান্নাতিরা এবার আল্লাহরে দেখবে দেখে তাকায় থাকবে এক নজরে পলক পড়বে না আপনি যত ভালো জিনিস হোক যত দামি জিনিস হোক এক দৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় তাকায় থাকলে চোখ ক্লান্ত হয়ে যাবে চোখ দিয়ে পানি আসবে চোখের পাপড়ি গুলা পাতা গুলা ব্যথা হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন জান্নাতিরে তাকায় থাকবে এক নজরে এইবার জান্নাতিদের স্ত্রীরা আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ আমাদের স্বামীদেরকে আপনি ছেড়ে দেন আল্লাহ তালা তাদের দোয়া কবুল করবে আবার জান্নাতিদের মাঝে যেই পর্দা আল্লাহর মাঝে সেটাকে আল্লাহ দিয়ে দিবে জান্নাতিরা এবার হাই হতাশ করবে হায় রে কি দেখলাম তৃপ্ত হতে পারলাম না আরো দেখতে চাই 
এইবার আল্লাহ তালা বলেন বান্দা আমাকে তোমরা কতদিন দেখছো তারা বলবে আল্লাহ অল্প কিছু সময় দেখেছি অল্প কিছু মুহূর্ত দেখছি একটা পলকও দেখতে পারি নাই একটা কিতাবের মধ্যে পড়েছি জান্নাতিদেরকে আল্লাহ তালা তখন বলবেন বান্দা শোনো আমি আল্লাহর দিকে তাকিয়ে তোমরা আট লক্ষ বছর অতিক্রম করে ফেলছ এক নজরে আল্লাহকে দেখি ক্লান্ত হয় নাই এই আল্লাহ তালার দর্শন হবে জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে দামি বড় নেহামাত বুজুর গানের দিন বলেন আল্লাহ সুবাহার দর্শন সবাই সব সময় পাবে না আল্লাহ তালার দর্শন সব সময় পাবে যারা মুত্তাকি হতে পারবে তারা তারা যখন খুশি তখন আল্লাহ তালার দর্শন লাভ করতে পারবে কারণ কি কারণ আল্লাহ তালা বলেন ইন্নাল মুত্তাকিনা ফি জান্নাতি ওয়ানাকার সেজন্য আমাকে আপনাকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য মেহনত করতে হবে পরহেজগার হতে হবে জান্নাত পাওয়ার মতো আমল করতে হবে ঠিক কিনা বলে আর যদি বদ নসিব হয়ে যায় খারাপ নসিব হয়ে যায় এই মানুষগুলার ঠিকানা হবে জাহান নাম জাহান নামীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোদের এই অবস্থা কেন কোন জিনিস তোদেরকে জাহান নামের মধ্যে নিয়ে আসছে তারা বলবে তাহলে জাহান নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো নামাজ না পড়া ঠিক কিনা বলে বলে আমরা তো মুসল্লি ছিলাম না মুসল্লি কারে বলে সপ্তাহে একদিন নামাজ পড়তে যায় এটারে কি মুসল্লি বলে নাকি ও তো মেহমান ও মেহমান মুসল্লি করতে গেল মিসকিন অসহায়কে সহযোগিতা না করা এটা হলো আবু জেহেলের খাসলা ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেন আবু জেহেলের কয়েকটা দোষের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তালা বলেন এইটা মিসকিনদেরকে তো খানা দিতই না আবার অন্য কেউ দিতে গেলে বাধা দিত সেজন্য জাহান নামীদের এই দোষটা পাওয়া যাবে তারা বলবে আমরা বাজে আড্ডার মধ্যে বৈশাখ সময়কে অতিবাহিত করতাম আসেনি বাজে আড্ডা সব জায়গায় বাজারের মধ্যে চায়ের দোকানে যত আড্ডা সব বাজে আড্ডা বন্ধু বান্ধব এক জায়গায় মিলে মাঠের মধ্যে বসে সব বাজে আড্ডা তাহলে এই বাজারে চা খাওয়া আর বিড়ি ফুকানো গ্রুপ বাজে আড্ডায় থাকা গ্রুপরা হলো জাহান নামী গুরু আমরা অহেতুক কথাবার্তা বলতাম কোনো কাম কাজ নাই বাজারে গিয়ে গল্প মারতাম পাঁচ ছয়জন এক জায়গায় বসে গল্প করতে করতে ওর কিবত পরনিন্দা শেখায়াত মাঝে মধ্যে অপবাদ যা কিছু এরকম অপ্রয়োজনীয় মজলিস কায়েম করে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় লিপ্ত থাকতাম এ বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কারণ আমাদের সমাজে এই বিষয়গুলা বেশি যেই মজলিসগুলা প্রতিটা মজলিস গোনার মজলিস হয়ে যায় সেজন্য হাকিমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লা শাহ আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলহে বলেন তোমরা যখন কোথাও একত্রিত হয়ে বসবা অনুপস্থিত কারো সুনাম করবা না পাঁচজন এক জায়গায় বসার পরে আপনি একজনের ব্যাপারে বললেন যে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব খুব ভালো আর একজন বলবে হ্যাঁ ভালো আর একজন বলবে আমি জানি ইমাম সাহেব লোক সুবিধার না আর একজন বলবে আরে জানোস তো ইমাম সাহেবের বউই তো ভালো না শুরু করেছিলেন কি দিয়া ইমাম সাহেবের সুনাম দিয়ে যে ইমাম সাহেব খুব ভালো কইতে কইতে ইমাম সাহেবের বউ পর্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে জাহানের কল্যাণ নাই ওই রকম মজলিসের মধ্যে তোমাদের বসার দরকার নাই ওটা হলো বেহুদা মজলিস এই মজলিস যারা কায়েম করবে তেমতের ময়দানে তাদের ঠিকানা হবে জাহান নাম আর কি কারণে তোমরা জাহান নামে আসতো ওরা বলে আমরা কেয়ামতের দিন কেউ স্বীকার করতাম হাত্তা 
আতানাল ইয়াকিন তওবা করার সুযোগ পাই নাই এর মধ্যেই হঠাৎ করে মরণ চলে আসছে সেজন্য আমি আপনি যদি চিন্তা করি যে আমি আজকে কালকে তওবা করব পরের দিন ভালো হয়ে যাব বলা যায় না কোন সময় মৃত্যু চলে আসে ঠিক কি না বলেন জাহান্নামীদেরকে সেই জন্য প্রশ্নগুলো করা হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার साधारण पाथर नए बंधक पाथर गंधक पाथर जो आगुने मध्य देव है आगुने तेज और बेड़े जाए এই আগুনের ভিতরে গন্ধক পাথর থাকবে মানুষ এই জাহান নামের ইন্ধন হবে আর এক জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওলা কদে বড় একটা বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং জিনের জন্য আল্লাহ তালা জাহান নামকে তৈরি করে রাখছেন শুধু তাই নয় এই জাহান নাম দুনিয়ার জেলখানা যেমন দারোয়ান থাকে জাহান নামের মধ্যেও দারোয়ান আছে দুনিয়ার জেলখানায় যিনি জেলখানার প্রহরী থাকেন তারে টাকা পয়সা ঘুষ দিয়া জেলখানার মধ্যে যেই লোকটা আছে তাকে ভালো খাবার দেওয়া যায় ভালো পোশাক দেওয়া যায় তার জন্য ভালো বন্দোবস্ত করা যায় কিন্তু জাহান নামের যেই ফিরিস তারা এরা কিন্তু এমন নয় এরা কঠোর স্বভাবের এরা আল্লাহ তালা যেটা আদেশ করছে এর বাইরে কিছু করে না বরং সেটাই করে আল্লাহ তাদেরকে যেটা আদেশ করেছেন এই জাহান নামীরা জাহান নামের মধ্যে চিৎকার করতে থাকবে আজাবে কোরআনুল করিমের মধ্যে আসতে তাদের চামড়াকে অনেক পুরু বানায় দেওয়া হবে আগুনে পুড়তে পুড়তে চামড়া পুড়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবার তাদের চামড়া গুলাকে পুরু বানায় দিবে এইভাবে শাস্তি চলতে থাকবে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে তারা মরবে না কারণ আল্লাহ তালা বলেন মরবেও না বাঁচবেও না একটা হলো যন্ত্রণা ওরা এইবার অতিষ্ঠ হয়ে মালেকরে ডাকবে ডাকবে ইয়া মালেক মালেক তারা মালেকরে ডাকবে হে মালেক তফসিলের মধ্যে আসছে এক হাজার বছর পরে মালেক তাদের ডাকের আওয়াজের জবাব দিবে কিরে এখন কেন ডাকো কারণটা কি ওরা বলবে তোমার রবকে বলো আমাদেরকে জানি চিরন্তন ভাবে ধ্বংস করে দেয় চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়ে দেয় মৃত্যু দিয়ে দেয় এবার মালেক বলবে বেটা তোদের এই অবস্থা কেন জাহান নামে কেন আসলি তোদের কাছে কি কোনো নবী যায় নাই ওরা বলবে হ্যাঁ আমাদের কাছে নবী গেছে আর এক গ্রুপ বলবে না আমাদের কাছে নবী যায় নাই কেন তোদের নবী কি তোদেরকে জাহান নামের কথা বলে নাই জান্নাতের কথা বলে নাই ওরা বলবে হ্যাঁ বলছে কি করছোস এক গ্রুপ বলবে আমাকে নবীরে পিটায় মেরে ফেলছি করাত দিয়ে হত্যা করে ফেলছি চিড়ে ফেলেছি আমরা নবীদেরকে মানি নাই এইবার আর এক গ্রুপ বলবে তোমাদের কাছে নবী যায় নাই ঠিক আছে তোমাদের কাছে কি নবীর ওয়ারিসরা যায় নাই নবীর কথাগুলা কি তোমাদের কাছে পৌঁছায় দেয় নাই ওরা বলবে হা দিয়েছে এবার মালেক বলবে ইন্না কিছুন এখানের অবস্থানকারী তো তোমরা তোমাদের জন্যই এই জাহান নাম এই জাহান নামের মধ্যে তোমরা থাকতে থাকো চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে আগুন গরম এর মধ্যে পানি পিবাসা লাগবে জাহান নামীরা পানি পানি বলে চিৎকার করতে থাকবে পানির তৃষ্ণায় সটফট করতে থাকবে তাদেরকে দেওয়া হবে হামিম ফুটন্ত উত্তপ্ত গরম পানি জাহান নামীদের রক্ত পুজ গরম দেখেন না একটা মানুষের গলায় ভাত বাইদা গেছে ওরে যখন পানি দেওয়া হয় গরম না ঠান্ডা ও টের পায় না আগে গলার মধ্যে ঢালে ঠিক কিনা জাহান নামীদের লাগবে খিদা কি খাবে আল্লাহ তালা জাহান নামীদের খাওয়ার জন্য রাখছেন জাক্কুম ফল এই জাক্কুম ফল কাটা যুক্ত ফল ক্ষুদা যখন লাগবে এই কাটা যুক্ত ফল দেখা দেখি টাইপ নাই গিলা দি ফেলবে এবার গলার মধ্যে গিয়া আটকে যাবে 
পানির জন্য চিৎকার করবে এবার তাদেরকে গ্লাসে দেওয়া হবে জাহান্নামীদের গরম উত্তপ্ত ফুটন্ত রক্ত আর পুস যখন তারা এটা গিলবে সাথে সাথে এতটা গরম পায়খানার রাস্তা দিয়ে নারী বুড়ি সহ সব বের হয়ে যাবে জাহান্নামীদের দেহকে বড় বড় করে দেওয়া হবে জাহান্নামকে গাদায় গাদায় ভরা হবে ওদেরকে শুধু তাই নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জাহান নামীদের মুখ থাকবে আগুন দিয়ে ঘেরা তাদের পোশাক হবে আলকাতরার কারণ এই পোশাকের মধ্যে আগুনের তাপের তীব্রতা আরো বেশি লাগবে বেড়ি পরানো থাকবে বিভিন্ন রকমের শাস্তি জাহান নামের মধ্যে তৈয়ার থাকবে সাপ বিচ্ছু থাকবে এই সাপগুলার এমন বিষ যদি একটা ফোটা বিষ দুনিয়ার মধ্যে পড়ত সারা দুনিয়ার সবুজ উদ্ভিদগুলা মারা যাইত এই রকম শাস্তি জাহান নামের মধ্যে আছে এখন বলেন কোন মুমিন চূড়ান্ত বিফল হয়ে জাহান নামে যাবে এই ধরনের কাজ কোন মুমিন কি করতে পারে পারে না সেজন্য আল্লাহর আদেশের বাইরে যাওয়া যাবে না আল্লাহর আদেশের বাইরে যে যাবে সে হবে সীমা লঙ্ঘনকারী আর সীমা লঙ্ঘন অপরাধ কেন করে কারণ দুনিয়ার মোহে পড়ে করে আল্লাহ তালাও সেই জন্য বলেন সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তথা কেয়ামতের দিনের কথা চিন্তা করে যে আল্লাহর সামনে আমার জীবনের হিসাব দিতে হবে আমি আমার জীবনের কোনো কাজ কোনো কথা এমনভাবে করতে পারবো না বলতে পারবো না যেটা আল্লাহ দেখে না যেটা আল্লাহ শোনে না সম্ভব এই চিন্তা যার মধ্যে আছে সে কখনো তো গোনার কাজ করে না আল্লাহ তালা বলেন মন যা চায় তা করে না নফসের খেয়াল খুশি মতো চলে না কারণ নফসের খেয়াল খুশি মতো চলে তো নাস্তিক আর যুবকগুলাকে এদিকে ধাবিত করে দেয় গানে বলে দুনিয়াটা মস্ত বড় খাও দাও ফুর্তি করো এই রকম গান দিয়ে আমাদের যুব সমাজকে তারা অন্যায়ের দিকে আহ্বান করে অনেক যুবক না বুঝে দুনিয়াকে এনজয় করার নামে অনেক যুবক না বুঝে গোনার সাগরে হাবুডুবু খায় ঠিক কিনা বলেন সেজন্য আমার আল্লাহ বলে আমার সামনে দাঁড়াতে হবে এই ভয়টা রাখো আর তোমার নফস যেটা বলে সেটাই করো না যাচাই বাছাই করো কোনটা ভালো কোনটা মন্দ যদি এমন ভাবে তুমি জীবনকে অতিবাহিত করতে পারো তোমার আবাসস্থল হয়ে যাবে জান্নাত আর জান্নাত যে পাবে সে হবে চূড়ান্ত সফল জাহান নামে যাবে সে হবে চূড়ান্ত ব্যর্থ তাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে জান্নাতি বান্দা হিসাবে কবুল করুন এবং চূড়ান্ত দিনের চূড়ান্ত সফলতা লাভ করার তৌফিক আল্লাহ দান করুন সকলে বলি আমি মোহাম্মদ হাসান <Sessly> বিল <Sessly> نعمل مولا ونعمل نسير اغدو يا مي الله غبيرات بجم دو ديني يالو چنا قرار پر اغنا مخا خات تمار شهيد اور بارير دیکھے تولے دوري چي آيا اللہ رات رو جدو غبير حائي دنیا ار مانو شر درو جا گلا بندو خوئے جائے 
রাত্র যত গভীর হয় তোমার রহমতের দরজা তত উন্মোচিত হয় আয় আল্লাহ অনেক আসানি আল্লাহ গোনা মাখা হাত গুলা তোমার দরবারের দিকে তুলে ধরেছি আল্লাহ তুমি তো বলছো সবাকত রহমতি আলা গজবি তোমার দয়া তোমার রহমত তোমার গজবকে অতিক্রম করেছে আয় আল্লাহ আমরা তো গোনাগার তুমি তো গফার আমরা গোনা করতে ভালোবাসি তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাসো আয় আল্লাহ তোমার রহমান নামের ওসিলায় রহিম নামের ওসিলায় গফুর নামের ওসিলায় আমাদের প্রত্যেকের বিগত জীবনের সমস্ত কবিরা সগিরা গুনাগুলা মাফ করে দাও আয় আল্লাহ আমাদের মা বাবা আত্মীয় স্বজনের গোনাগুলা মাফ করে দাও আল্লাহ मंजूर कर আমাদের প্রত্যেককে জান্নাতি বান্দা হিসাবে তুমি কবুল করে নাও আয় আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে তুমি জাহান নাম থেকে নিষ্কৃতি দান করো আল্লাহ আয় আল্লাহ জান্নাতি বান্দাদের যেই আখলাক যেই আমল সেই আখলাক আর আমল আমাদের দ্বারা করার তৌফিক আল্লাহ তুমি দিয়ে দাও আয় আল্লাহ জাহান নামীদের যেই বদখাসলাস এগুলা থেকে আমাদের প্রত্যেককে বেঁচে থাকার তৌফিক আল্লাহ তুমি দিয়ে দাও আয় আল্লাহ খাস করে এই মাহফিলকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য যারা অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে সময় দিয়ে সৎ পরামর্শ দিয়ে উপস্থিত হয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে আল্লাহ প্রত্যেকের সাহায্য সহযোগিতাকে তুমি কবুলের মঞ্জুর করে নাও আয় আল্লাহ যে যে আশায় সহযোগিতা করেছে আল্লাহ প্রত্যেকের মনের নেক আশা নেক চাওয়া তুমি কবুলের মঞ্জুর করে নাও এই মাহফিলকে এলাকার হেদায়তের জরিয়া বানায় দাও আয় আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত এই মাহফিলকে জারি রাখার জিম্মাদারি তোমার কুদরতি হাতে আল্লাহ তুমি তুলে নাও আয় আল্লাহ খাস করে সমগ্র দুনিয়ায় মুসলমানের নির্যাতিত আল্লাহ মুসলমানদের জানমাল আজতকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আয় আল্লাহ রোহিঙ্গা মুসলমানদের হেফাজত করো আল্লাহ আরাকান চেসনিয়া বসনিয়া লিবিয়া সিরিয়া ফিলিস্তিন ইরাকের মুসলমানদের হেফাজত করো কাশ্মীরের মুসলমানদের হেফাজত করো আল্লাহ আয় আল্লাহ নব্য জামানার নতুন ফেরাউন মোদীর কবল থেকে ভারতের মুসলমানদের আল্লাহ তুমি হেফাজত করো মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট করে দাও আল্লাহ আয় আল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য দান করো একে অপরের প্রতি মোহাব্বত আল্লাহ তুমি পয়দা করে দাও আয় আল্লাহ খাস করে এই এলাকার উপরে তোমার খাস রহমত নাজিল করো এই এলাকার ময় মুরব্বী যারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহ তাদের কবরকে তুমি জান্নাতের টুকরা বানায় দাও আয় আল্লাহ যে সমস্ত মুরব্বীরা বেঁচে আছে সুস্থ দীর্ঘনে খায়াত আল্লাহ তুমি দান করো ইয়ার রব্বাল আলমিন অনেকে প্রবাসে আছে দোয়া চেয়েছে আল্লাহ প্রবাসে তুমি তাদেরকে ভালো রাখো আয় আল্লাহ অর্থনৈতিক সচ্ছলতা দান করো আয় আল্লাহ প্রত্যেককে তুমি নামাজি হিসাবে কবুল করে নিও ইয়ার রব্বাল আলমিন আমরা যারা হাত উঁচু করেছি আল্লাহ আমাদের মধ্যে হয়তো অনেকের মা নাই অনেকের বাবা নাই অনেকের বাবা আছে মা নাই মা আছে বাবা নাই অনেকে নিজের হাতে মহাব্বতের মা বাবার কবরে শোয়ায় রাখছে গো আল্লাহ আয় আল্লাহ যার মা নাই সে বোঝে মা না থাকার যন্ত্রণা কেমন যার বাবা নাই সে বোঝে বাবা না থাকার যন্ত্রণা কেমন আয় আল্লাহ দুনিয়ার অপর প্রান্তে আমেরিকা মুহূর্তের ভিতরে খোঁজ পাওয়া যায় দেখা যায় কিন্তু তিন হাত মাটির নিচে মোহাব্বতের মা বাবার খবর আজ অবধি জানাও যায় নাই দেখাও যায় নাই আয় আল্লাহ গোনার কারণে যদি কারো মা বাবার কবরে আজাব হয় এখানে ওলামায় কারাম আছে আল্লাহ অনেক তো আলী বলে আলিম আছে আপনার দাড়ি পাকা অনেক বান্দা আছে অনেক যুবক আবেদ আছে অনেক নাবালক মাসুম বাচ্চা আল্লাহ হাত উঁচু করেছে হয়তো আল্লাহ অনেকে মুসাফির আছে আয় আল্লাহ যাকে পছন্দ যারা আমল পছন্দ 
তার আমলের সিলায় ওই মা বাবার কবরের আজাব আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও আয় আল্লাহ তাদের কবরকে জান্নাতের টুকরা বানায় দাও কেয়ামতের দিন ডান হাতে আমল নামা দিও বিনা হিসাবে জান্নাতের ব্যবস্থা আল্লাহ তুমি করে দিও আয় আল্লাহ যাদের মা বাবা বেঁচে আছে সুস্থ দীর্ঘ অনেক হায়াত আল্লাহ তুমি দান করো আল্লাহ অনেকে শয়তানের ধোকায় পড়ে মা বাবার খেদমত করেন আল্লাহ ওই সন্তান গোলার অন্তরে তুমি মা বাবার মোহাব্বত পয়দা করে দিও হায় আল্লাহ আমাদের স্ত্রী সন্তানকে আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী হিসাবে কবুল করে নাও হায় আল্লাহ মা বন্দিরকে পর্দা নিশিন বানাও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করার তৌফিক আল্লাহ তুমি দিয়ে দাও আয় আল্লাহ বে নামাজিকে নামাজি বানাও দাড়ি বিহীন মানুষ গোলার অন্তরে নবীর মোহাব্বত পয়দা করে আল্লাহ তুমি দাড়িওয়ালা বানায় দাও হায় আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে জীবনে কমপক্ষে একবার হলে অমক্কা মদিন আছে আরত করার তৌফিক দিও আয় আল্লাহ জীবনে একটি বার হলেও তোমার ঘরে রাখা হজরে আসোয়াদে চুম্বন করার সুযোগ আল্লাহ তুমি দিয়ে দিও হায় আল্লাহ তোমার হাবিবের রোজার পাশে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরে একবার হলেও সালাম দেওয়ার তৌফিক আল্লাহ তুমি দিয়ে দিও হায় আল্লাহ যারা একবার গেছে তাদের বারবার যাওয়ার তৌফিক আল্লাহ তুমি দিয়ে দাও আয় আল্লাহ মালাকুল মৌত প্রত্যেকের কাছেই মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়া হাজির হবে আয় আল্লাহ জানি না আমাদের মধ্যে কার নামটা আসমানি দপ্তরে মৃত বলে লেখা হয়ে গেছে আয় আল্লাহ জানি না কার কাফনের কাপড়টা বাজারের দোকানে চলে আসছে আয় আল্লাহ জানি না কার কবরের বাসটা ঝাড়ের মধ্যে পেকে গেছে আল্লাহ কার কবরের চাটাইটা চাটাইয়ের দোকানে চলে আসছে আয় আল্লাহ মালাকুল মৌত যখন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়া হাজির হবে আয় আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের জবানে তুমি তৌহিদের কালিমা নসিব করে দিও আয় আল্লাহ আমাদের জন্য যা ভালো সকল প্রকার ভালাই দান কর আল্লাহ আমাদের জন্য যা অকল্যাণ কর সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো আয় আল্লাহ যারা বেকার আছে তাদের জন্য উত্তম হালাল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দাও ربنا حمهما كما ربياني صغيرا ربنا حمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين